Octavo paso. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos hecho daño y estuvimos dispuestos a enmendarlo. El octavo paso es la prueba de la humildad que acabamos de descubrir. Nuestro propósito es librarnos del sentimiento de culpa que arrastrábamos. Queremos mirar al mundo cara a cara sin temor ni agresividad. Estamos dispuestos a hacer una lista de todas las personas a las que le habíamos hecho daño para deshacernos del miedo y la culpabilidad que todavía conservábamos del pasado. Nuestra experiencia nos indica para que este paso tenga algún efecto debemos estar enteramente dispuestos. El octavo paso no es fácil. Exige un nuevo tipo de honestidad en nuestras relaciones con los demás. En este paso se inicia el proceso de perdón. Perdonamos a los demás y posiblemente seamos perdonados. Por fin nos perdonamos a nosotros y aprendemos a vivir en, nuestro, en este mundo. Cuando llegamos a este paso, estamos más preparados para comprender que para ser comprendidos. Si sabemos en qué terrenos debemos hacer enmiendas, Podemos vivir y dejar vivir más fácilmente. Ahora parece difícil, pero una vez que lo hayamos hecho, nos preguntaremos por qué no lo hicimos antes. Para poder hacer una lista precisa, nos hace falta un poco de auténtica honestidad. Para preparar la lista, del octavo paso es útil definir la palabra daño una definición sería lesión física o mental otra provocar dolor sufrimiento o alguna pérdida el daño puede causarse por algo que se haya dicho, hecho o dejado de hacer. Puede ser consecuencia de palabras o acciones intencionadas o no. El grado de daño puede, puede variar desde haber causado cierto malestar mental hasta haber provocado graves lesiones físicas e incluso la muerte. El octavo paso nos presenta un problema. Muchos tenemos dificultad en admitir que hicimos daño a otras personas porque pensamos que las víctimas de nuestra adicción éramos nosotros. Es esencial que evitemos este tipo de justificación. Debemos separar lo que nos han hecho a nosotros de lo que hemos hecho a los demás. Terminamos con las excusas y con la idea de ser siempre las víctimas. A menudo creemos que solo nos hicimos daño a nosotros, pese a que por lo general nuestro nombre no figura en la lista o es el último de todos. Este paso es el trabajo práctico para reparar el desastre de nuestra vida. No seremos mejores juzgando las faltas de los demás, lo que nos hará sentir 
mejor es limpiar nuestra vida quitándonos de encima la culpabilidad. Al escribir la lista, ya no podemos negar que hicimos daño. Admitimos que lastimamos a otro, directa o indirectamente, con algún acto, mentira, promesa rota o descuido. Hacemos nuestra lista o la sacamos de nuestro cuarto paso y agregamos a aquellas personas de las que nos vayamos acordando. Afrontamos en esta lista con honestidad y examinamos nuestras faltas abiertamente para estar dispuestos a enmendar el daño causado. En algunos casos, Puede que no conozcamos a las personas que perjudicamos. Mientras consumíamos, cualquier persona con la que nos relacionábamos corría peligro. Muchos miembros mencionan a sus padres, parejas, hijos, amigos, amantes, otros adictos, conocidos, compañeros de trabajo jefes, profesores, caseros y perfectos desconocidos. También nos podemos incluir en la lista, porque durante nuestra adicción activa nos estábamos matando lentamente. Puede resultar útil hacer una lista separada de la gente a la que debemos dinero. Al igual que con los otros pasos, debemos ser minuciosos. La mayoría solemos quedarnos cortos. Es raro que superemos nuestros objetivos. Al mismo tiempo, no podemos postergar indefinidamente la terminación de este paso. Solo porque no estamos seguros de que la lista esté completa. De todos modos, nunca la terminaremos. La última dificultad que se presenta al trabajar este paso es poder separarlo del noveno. Empezar a planear las enmiendas que tenemos que hacer puede ser un obstáculo importante para completar la lista y estar dispuestos. Hacemos este paso como si no existiera el siguiente. Ni siquiera pensamos en hacer las enmiendas, solo nos concentramos en lo que dice el octavo paso, hacer una lista y estar dispuestos. Este paso sobre todo nos ayuda a tomar conciencia poco a poco de que estamos adquiriendo nuevas actitudes hacia nosotros y en nuestro trato con los demás. Escuchar con atención la experiencia de otros miembros con respecto a este paso puede aclarar las confusiones que tengamos para escribir nuestra lista. Quizás nuestro padrino o madrina pueda compartir con nosotros el resultado que obtuvo de este paso. Hacer preguntas en una reunión puede aportarnos el beneficio de la conciencia del grupo. El octavo paso brinda la oportunidad de un gran cambio en una vida dominada por la culpabilidad y el remordimiento. Nuestro futuro se ve transformado porque ya no tenemos que evitar a aquellos a quienes hemos hecho daño. Como resultado de este paso logramos una libertad nueva que nos permite poner fin al aislamiento. A medida que comprendemos nuestra necesidad de ser perdonados, aprendemos a perdonar. Por lo menos sabemos que ya no le hacemos la vida imposible a los demás a propósito. Este es un paso de acción y al igual que todos los demás, proporciona beneficios inmediatos. Ahora somos libres para empezar a enmendar el daño en el noveno paso.